En otros temas se confirma ya la muerte de un miembro de la escolta del grupo musical Fuerza Regida a consecuencia del ataque armado que enfrentaron los artistas en una carretera de México. Vamos a pasar con nuestro colega Eduardo Meléndez para que nos traiga los últimos detalles y también reacciones. Eduardo, adelante, muy buenas tardes. Gracias a todos, buenas tardes. En efecto, hay un grupo delincuencial que mantiene en jaque a todos quienes tienen la imperiosa necesidad de transitar por esta carretera Puebla-Orizaba. En la zona de Cumbles de Maltrata, que es un perímetro donde hay muchas curvas, bueno, suelen atacar, suelen asaltar a todos quienes por ahí transitan y en esta ocasión no solo atacaron, sino que acabaron con la vida de un hombre. Es el Jorge Morales, quien era escolta era parte del equipo de seguridad del de el, el grupo Fuerza Régida, que bueno, había tenido una presentación que regresaba específicamente hacia el norte del país y que fue interceptado por este grupo delincuencial. Miren ustedes cómo es la forma en la que atacan. Ellos dirigen este rayo láser hacia los ojos, hacia la mirada de quienes van conduciendo en la parte frontal de los eh, vehículos, provocan que se detengan y es ahí cuando los asaltan. Bueno, en esta ocasión no se detuvo el conductor, en consecuencia, estos criminales dispararon en diversas ocasiones, provocando pues, el estallamiento de los vidrios, del de parabrisas, de los vidrios laterales y también del de medallón. Lamentablemente, estos balazos también alcanzaron al señor Jorge Morales, que, que murió mientras recibía atención médica. Ya reaccionó el grupo Fuerza Régida a través de sus redes sociales, enviaron las condolencias a la familia de los deudos y bueno también se manifestó a través de su red social Instagram, Jesús Ortiz, que es el líder de esta agrupación, él colocó una fotografía donde a un costado se ve el señor Jorge Morales, quien formaba parte de este equipo de seguridad. ¿Qué han hecho las autoridades? Bueno, de momento se han comprometido en reforzar la vigilancia para evitar que estos delincuentes sigan azotando a todos quienes tienen por ahí la necesidad de transitar y también se han comprometido a detener al grupo de criminales que disparó en contra de estas personas personas a bordo de la camioneta donde dispararon y bueno, donde mataron al señor Jorge Morales, viajaban cinco personas más que resultaron ilesas. Es lo que les tengo desde la Ciudad de México. A todos muy buenas tardes.